ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് കത്തി നൈഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് നല്ലയാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് കറിക്കരിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കത്തി വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഒരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ട് മറ്റൊരാളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കത്തി മോശം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ നല്ലതിനെയും ചീത്തയെയും നിർവചിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കെമിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന പേടിയാണ് അയ്യോ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയോ ഇനി എണ്ണ പലഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത് ഭയങ്കര കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചിന്തകളാണ് ജനറലി ആൾക്കാർക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് എച്ച് ഡി എൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അത് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എൽ ഡി എൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അത് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കാരണം ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർട്ടറീസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ അത് വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബോഡിയുടെ പല പാർട്സിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ക്യാരി ചെയ്ത് ലിവറിലേക്ക് പോകുന്നു അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ എന്നുള്ളത് നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൽ ഡി എൽ എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ യൂസ് വിച്ച് വി ഹാവ് വിത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾസ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പക്ഷേ ബോഡിയുടെ അകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊരു ഒരു ഒരു ഡിസ്കവറി നടത്തുകയുണ്ടായി അവർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നീക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ടോക്ക് നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നീക്സിലെ മോളിക്കുലർ ഡൈനാമിക് സിമുലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു യൂസ് അവർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ട് അപ്പോൾ യൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ഉള്ളതാണോ അതോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോളി സാൽമോണല്ല ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനറലി വളരെ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സിൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിഷമയമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഈ ബാക്ടീരിയ അവരവരുടെ എനർജി മൂലം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അവരുടെ എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ടോക്സിൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ബാക്ടീരിയ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഈ ടോക്സിൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് സെൽസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എരച്ചു കയറി ഈ സെൽസിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്ത് വിടുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ്റെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കും ആ ടോക്സിനും കൊളസ്ട്രോളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതും നമുക്ക് നോക്കാം സൈറ്റോലൈസിൻ എ പോർ ഫോമിംഗ് ടോക്സിൻസ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോളിയും സാലമോണയിലെയും എല്ലാം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് സൈറ്റോലൈസിനെയും അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റോലൈസിനെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്ടീരിയ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റോലൈസിനെ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും അവർ ഈ സെൽ മെമ്പറീന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പറീൻസിൽ നോർമലി നമുക്ക് എക്സ
ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസുകൾ ബാക്ക് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവർക്ക് സ്വതയായ പ്രോട്ടീൻസിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഈ പറയുന്നപ്പോൾ വൈറസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകും ആർ എൻ എന്ന് ചുറ്റും പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അവരെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയും അവരെ ആ ആർ എൻ എനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ നോർമൽ കേസിൽ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെല്ലിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കും ആ ഒരു മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് സെൽ മെമ്പറിയും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആർ എൻ എ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന സൈറ്റോലൈസിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ സോളിബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അവർ മെമ്പറിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് വരെ അവർക്കൊരു സ്ട്രക്ചറും മെമ്പറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്കൊരു ചെറിയ പോർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ് സെൽ മെമ്പറിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്യും ഈ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ കൊളസ്ട്രോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക പഠനം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടല്ലേ ഇവർ വരുന്നത് സൈറ്റോലൈസിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒരുപാട് സൈറ്റോലൈസിനെ ഇങ്ങനെ വരും അതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നീക്സ് വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നീക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈറ്റോലൈസിനെ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ സഹായിക്കും അതായത് ഇതൊരു സൈറ്റോലൈസിനെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് മറ്റൊരു സൈറ്റോലൈസിനെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടായിട്ട് വർത്തിക്കാൻ ഇവരെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു വെക്കും അപ്പം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി രണ്ട് ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് ആൾക്കാരെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടൊരു കൈ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് സൈറ്റോലൈസിനെ ഞാനാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറിൽ അനുപാതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടീനെ പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ഈ സൈറ്റോലൈസിനെ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് സൈറ്റോലൈസിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന് ദേ അസ്യൂമ സ്ട്രക്ചർ ദേ ടേക്ക് എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ക്യാൻ പെനിട്രേറ്റ് വിത്തിൻ ദ സെൽ മെമ്പറെ അപ്പം ആ സെൽ മെമ്പറിനിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊളസ്ട്രോൾ സഹായിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം സൈറ്റോലൈസിനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പറിനിലേക്ക് കുത്തിക്കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സൂചി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിയേഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സെൽ മെമ്പറിനിൽ ഒരു പോർ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ആ സെല്ലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പം ഈ ടോക്സിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ ആ ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സെൽ മെമ്പറി തന്നെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കയറാൻ എലീനെ പോലെ തുറന്നു കയറാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു വില്ലൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനെ കാണാം അതാണ് ആധുനിക പഠനം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോളിക്കുലർ ഡൈനാമിക് സിമുലേഷൻ വഴി ഈ കൊളസ്ട്രോളിന് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബോണ്ടിങ്സ് നടത്താൻ സാധിക്കും ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ദ്വിതീയ ശക്തികൾ എന്നുള്ള ടോക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വാട്ടർ ബാൽസ്മൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ സൈറ്റോലൈസിനെ എന്നുള്ള ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇവർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പറിയിൽ ഒരു പോർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇത് സ്വതമേയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം നോർമലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവര
ഒരു അവരുടെ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെസ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സൈറ്റോലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടുവരാം ഇതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി രണ്ടാമത് സെൽസിനെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇവർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൽസിലെ കൊന്നാലേ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കത്തി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതേ സാധനം നമുക്ക് ക്യാൻസർ സെൽസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈസ് മൈസിൽ ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ സെൽസിനെ കൊല്ലാൻ ഇതേ മെക്കാനിസംസ് കൃത്യമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ക്യാൻസർ സെൽസ് അസിഡിക് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള അസിഡിക് എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊളസ്ട്രോളും ഈ പറയുന്ന ടോക്സിൻസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ക്യാൻസർ സെൽസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന് കഴിയും അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഈ പറയുന്ന സൈറ്റോലൈസിനെ പോലുള്ള ടോക്സിൻസിന് വരികയും ക്യാൻസർ സെൽസിനെ അവർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ എന്നൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നല്ലതാണോ ചീറ്റിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു റീസെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും എനിക്ക് നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി ഇതും അത് പ്രതീ